Как собирать, упаковывать и уносить мусор во время ремонта? Во время уборки, кстати, когда подметаем пол во время ремонта или после ремонта, необходимо воспользоваться обыкновенной щеткой, смоченной в воде. Таким образом, когда мы подметаем, у нас просто не остается пыли. То есть пылью дышать мы не будем. И опять же, если у нас образовалась какая-то пыль, грязь на щетке, мы ее можно спокойно смыть в ведре. Далее, когда мы делаем ремонт, у нас образуется большое количество грязных ведер. После клея, шпаклевки и так далее. Что нужно для этого делать, чтобы не забить канализационную систему? То есть, когда мы помыли ведро, мы всю грязь сливаем в большое рабочее ведро и оставляем на ночь. За ночь у нас все твердые частицы оседают на дно, и мы спокойно сливаем в канализацию воду. Всю грязь, остатки шпаклевки, клея и так далее, остаются на дне. Мы их собираем и мусорное ведро их выносим, чтобы не забить канализационную систему. Что делаем? со всевозможной пылью, грязью, то, что мы подмели. То есть берем обыкновенный полиэтиленовый пакет, мусорный пакет, цена вопроса его 3 копейки, и в него все складываем. Но так как у нас пакет, в принципе, он хрупкий, то есть он может порваться, поэтому мы его просто вставляем в более жесткий мешок. Я уставил ведро, и в него вставил тонкий пакет. То есть этот пакет не дает просыпаться всевозможным мелким элементам. Пыли, грязи и так далее. То есть я его завязываю, поднимаю края мешка и ставлю следующий пакет. И уже когда прихожу на мусорку, я просто вытряхаю все, что у меня есть в этом белом мешке. И начинаю все заново. Самый простой и удобный вариант.